Hi everybody, it's Mayor Betsy back and I'm wearing my Molly mask. When we go outside, the recommendation is that you wear your Molly mask and it's to protect you and from spraying other people if you might not know you're sick yet. You know, I'm gonna be joined today, or actually Daniel's gonna be joined today. <laughs> Daniel by Dr. Diana Cervantes. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Facebook en vivo en este día. Como pueden ver, la alcaldesa tiene su máscara de Fort Worth, que es la máscara de Molly. Y esta la tienen que usar todos una vez que están en la parte pública o en las áreas abiertas para protegerse a sí mismo de las gotas o los líquidos del cuerpo de uno mismo. Y el día de hoy tenemos a una invitada en unos momentos más, a la doctora Cervantes, que estará con nosotros en esta tarde. And Dr. Cervantes is the assistant professor and director in the Master's Public Health Program of Epidemiology at UNT Health Science Center with 17 years in public health and epidemiology. It's a long title. It's a long title. Y bueno, el, la doctora Cervantes es la profesora asistente del programa de maestría de epidemiología y salud pública en la Universidad UNT. Y ella tiene más de 17 años en la salud pública con mucha experiencia. And Dr. Cervantes is one of the professionals that we rely on to help us make tough decisions. Y la doctora Cervantes es una de las profesionales en la cual nos apoyamos para tomar estas decisiones difíciles. But before we let Dr. Cervantes take my seat, I want to give you the update on today's figures. Y antes de que la doctora Cervantes entre aquí a esta conversación, nuestra alcaldesa Betsy Price nos va a dar los números del día de hoy. So today, Tarrant County has 588 positive cases, 19 fatalities, and 53 recovered cases. El día de hoy, el condado de Tarrant tiene 588 casos positivos, 19 fallecimientos y 53 casos en recuperación. And Fort Worth has 232 positive cases, 7 fatalities, and 17 recovered cases. Y en la ciudad de Fort Worth, hemos tenido el día de hoy 232 casos positivos, con 7 fallecimientos, y 17 casos en recuperación. That's 36, that's 3 dozen new cases just overnight. Solamente en el lapso de la noche, tenemos... 36 casos nuevos, tres docenas en solamente una noche. And that's the biggest increase we've seen, and clearly it's got to be attributed to community spread. Y este es uno de los incrementos más altos que hemos visto, y muy posiblemente tiene que ver por esta propagación comunitaria. And it, you know, it's frustrating as we head into the Easter weekend, but numbers like that make us know the decisions to stay at home to enjoy your Easter egg hunts at your house are going to be the right thing to do. Y sabemos que es frustrante, especialmente con este fin de semana de Pascua, que se está aquí a la vuelta de la esquina. Es muy importante que todos ustedes se queden en casa y es importante para que estos números se reduzcan. So we'll get better if people will follow the guidelines to stay home, social distance, and the CDC hygiene guidelines. Y todos mejoraremos esta situación si seguimos las reglas y guías puestas por el CDC, que es la Agencia de Control de Enfermedades, que se quede en casa, que sigan una higiene estricta y más que nada, que mantengan su sana distanciamiento. I'm going to turn it over to Dr. Diana Cervantes and I'll join you at the end. Ok, Mayor. Thank y en you. esos momentos la alcaldesa va a tomar unos pasos hacia afuera y nos va a acompañar la doctora Diana Cervantes para que nos platique un poquito más de estos números. Doctora, bienvenida. Gracias. Y lo bueno que habla usted muy bien español, ya estuvimos platicando con ella hace unos momentos. Gracias, trataré. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos platicando, yo tomando notas hace unos minutos, de este tipo de gráfica que tenemos aquí. Usted nos explicaba eh, de cómo estos modelos que existen, estos números que están sucediendo, y la gente pues a veces tiene muchas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que usted nos recomienda con estas recomendaciones de higiene que estamos haciendo. ¿Están funcionando? Sí, lo, lo importante es saber cuando vemos estas curvas, cuando mm. vemos todos los casos, especialmente los casos que estamos viendo que están reportados, lo importante es saber que estos casos son casos reportados. Entonces, los casos que reportan hoy quizá ocurrieron, las agentes estuvieron infectadas 
una hasta dos semanas antes, porque se lleva tiempo en una persona después de estar infectada, tener síntomas uh -huh. y después de eso ir a hacer la prueba diagnóstica y después de eso que se reporte en el caso. Entonces yo quiero que gente no, uh, no falte, no, no, no pierden esperanza claro. porque ven estos casos. Necesitan pensar que quizá ocurrieron esas inf infecciones ya una o dos semanas antes. Es, es, es importante. Porque seguimos escuchando que aún no estamos en la cima de esta famosa curva. Especialmente ahora con estos nuevos números que nos dieron, los números siguen subiendo. Entonces, las recomendaciones que hace el CDC, la higiene, la distancia social, sí. eso nos va a ayudar para reducir esta curva, pero no llegamos aún hasta arriba, ¿verdad? Sí, todavía vamos a esperar. Yo creo que quizá van a ser otros tres, quizá cuatro semanas antes de estar al, al máximo de la curva. Uh -huh. uh, y necesitamos pensar que cuando vemos estos números y los modelos, que esos, estos modelos nos, en, en, nos ayudan a entender tres cosas. La uh -huh. primera cosa que nos ayuda a entender es los números que sí estamos viendo, los casos que sí estamos viendo, porque definitivamente todos los modelos enseñan que sí vamos a ver muchos casos. Eso definitivamente es lo que estamos viendo. Segundo, la cosa que nos enseñan es, y puede explicar es que lo que puede suceder si no hacemos las cosas uh, necesarias para prevenir más transmisión, más infección. Pero lo más importante que nos enseñan estos modelos es que sí podemos hacer cambios para que los, estas cosas que enseñan estas curvas no ocurren. Entonces, es lo más importante. Entonces, cuando vemos esas curvas, lo que hacemos uh, como, como, una, como una persona individual, individual, pero también como una comunidad, si sí afecta esos números, no están hechos estas, estos números eh, eh, cuando vemos estos modelos. Si sí podemos cambiar los casos y cuántos casos vamos a ver. Usted mencionó algo muy importante que me llamó la atención. Usted dijo que también este tipo de modelos que usted acaba de explicar nos pueden ayudar o nos están ayudando para pre prepararnos para lo peor de las situaciones, lo cual nos hace mejor porque estamos listos para lo que nos puede venir. Eh, ¿Usted recomienda eso también entonces? Sí, definitivamente. Entonces, vemos dos tipos de, de, de cosas. Una cosa, por ejemplo, en este, o lo que vemos aquí, son casos que definitivamente están reportados. Uh -huh. Los modelos son como saber quizá lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber cuando piensan en esos modelos y ven esos modelos que es quizá el peor caso, pero también el mejor caso. Y cuando pode, hacemos todas estas cosas en nuestra comunidad, por ejemplo, quedarnos en la casa, uh -huh. lavarnos las manos bien, muy bien y tener esta distancia uh -huh. de gente, estamos bien, lo que estamos uh, viendo y lo queremos es esa, ese caso mejor posible. Y esta, todos estamos haciendo sacrificios muy grandes en nuestras vidas para nuestras familias, para asegurar uh, la salud de la, nuestra familia, pero nos, nos, nuestras comunidades también. Claro. Algo que me gustó bastante a mí que dijo que muchas preguntas nos hace la comunidad, bueno, ¿y cómo me cuido de algo cuando, de alguien cuando salgo, cuando voy a la tienda? Eh, y usted comentó algo muy importante, es asumir o pensar que todos están enfermos para que uno mismo se proteja mucho mejor, ¿verdad? Sí, porque lo que estudios han encontrado es que definitivamente gente que no tienen síntomas sí uh -huh. pueden transmitir este virus. Uh -huh. Y también gente que se enferman antes, quizá tres o más días antes que empiezan con los síntomas, sí pueden transmitir este virus. Entonces es importante pensar que quizá todos podemos tener esta infección e, y cuando salimos pensar quizá esa persona, aunque no tienen síntomas, pueden transmitir el virus. Claro, y una pregunta y la tiene usted en sus manos, una de estas famosas máscaras. Sí. ¿Usted recomienda que el público ya desde hoy en día eh, se ponga sus máscaras en donde quiera que anden? ¿Usted lo recomienda que lo hagan? Lo importante es saber que hay diferentes tipos de máscaras. Hay máscaras como estas para gente que trabaja como doctores o enfermeras. Ellos necesitan una máscara diferente para, para proteger 
para protegerse cuando están cuidando gente que tiene esta infección. Pero cuando nosotros vamos, la, la, no nada más el público sale afuera a la tienda a comprar mandado, mm -hmm. es importante que sí se cubren um, la nariz y también la boca uh, porque es posible que si ellos tienen la infección y no, se, no saben que tienen, uh, es para prevenir enfermar que otra gente se enferme. Entonces, es importante, especialmente cuando no se puede guardar esa distancia de por lo mínimo seis pies. Uh, si vas a salir, porque yo he visto gente, por ejemplo, que están en sus carros con que, que están que con tienen máscara. máscara, entonces en esa situación quizá no necesitas uh, la máscara, pero si sí, cuando vas a salir y estar con otra gente y no puedes tener esa distancia, es muy importante uh, tener la máscara y cubrir tu nariz y también uh -huh. tu boca para prevenir uh, esa infección transmitir a otra gente. Muy bien, doctora, ¿y usted había visto algo como esto en el pasado? ¿Había visto ese tipo de situaciones en el pasado? Uh, este, como el número de casos, sí. esto para yo creo que para todo el mundo es algo nuevo uh -huh. y sí hemos tenido muchas lecciones uh, sobre lo que podemos hacer para, um, para prevenir casos cuando uh, hemos tenido otros brotos de infecciones. Uh -huh. Entonces sabemos que lo que estamos haciendo ahorita, todo lo que estamos haciendo, quedarnos en la casa, guardar esa distancia, limpiarnos muy bien uh, las manos, sí ayuda mucho. Uh, nosotros sabemos eso de otros los brotos de infecciones, que eso sí ayuda para no tener más casos. Entonces, definitivamente que la gente siga las recomendaciones que le seguimos diciendo. Sí, definitivamente. Muy bien. Gracias, doctora. Bueno, mis amigos, ya lo escucharon ustedes de nadie más que de la doctora Cervantes directamente. En estos momentos, gracias, doctora, le voy a pedir a la alcaldesa que se acerque de nuevo con nosotros para que la alcaldesa nos dé, pues, unos, unas notas de cierre para esta sesión del día de hoy. Welcome back, Mayor. I'm glad to be back. Thank you to Dr. Cervantes for coming along and what a plus that she speaks fluent Spanish. Yes, she does. Yes. It's very good. Daniel, these are not easy times and there's a lot of information out there and it can be overwhelming. La alcaldesa nos comenta que estos no son momentos fáciles para todos y entiende también de que esta situación le puede llevar más allá o hacerlo sentir con mucha presión en estos momentos. But doc, experts like Dr. Cervantes are helping us make those tough decisions and recommending that you stay home and follow the orders. Y los expertos, como en este caso la doctora Cervantes, nos están haciendo que sigamos estas recomendaciones, que se quede en casa y que por favor siga estas órdenes. We got to be diligent about this, folks, and can't let up too early, even with a holiday weekend coming. Tenemos que ser diligentes con estas decisiones y no dejar espacio para ningún tipo de error, aunque ya se acercan los fines de semana a feriados. I know it's difficult. I want to see my grandchildren Easter egg hunt too, but we'll get through this together. Ella entiende que es difícil. Ella también quiere ver a sus nietos en esta búsqueda de los huevecillos de Pascua, pero todos juntos pasaremos en esta etapa. And we always close with, y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y siempre cerramos con las famosas palabras de la alcaldesa Betsy Price, donde ella dice, manténganse seguros, manténganse saludables y quédese en casa. Gracias. Gracias.